హలో గైస్ అందరికి నమస్కారం ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో జావాలో ఉన్న మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ గురించి నేర్చుకుందామండి సో మన అజెండా వచ్చేసేది ఫస్ట్ మనం టాస్క్ అంటే ఏంటి అండ్ మల్టీ టాస్కింగ్ అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి నేర్చుకుందాం ఆ తర్వాత ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి అండ్ మల్టీ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి నేర్చుకుందాం అండ్ దాని తర్వాత థ్రెడ్ అంటే ఏంటి అండ్ మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి నేర్చుకుందాం అండ్ లాస్ట్లో ఈ మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అనేది మనకు అసలు ఎందుకు అవసరము అండ్ ఈ మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అనేది మన కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ని ఎలా చేంజ్ చేస్తుంది అంటే ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అని దాని గురించి నేర్చుకుందాం క్లియర్ సో ఇక్కడ మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అసలు ఈ మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అనే దాన్ని మనం జావాలో ఎలా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి అనే ఒక పాయింట్ మనకి ఇక్కడ మిస్ అయింది అవునా సో అది బేసిక్గా మిస్ అవ్వలేదండి మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో దాని గురించి డిస్కస్ చేయట్లేదు అనమాట సో మనకు మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది మనకు కొంచెం పెద్ద టాపిక్ అనమాట చాలా పెద్ద టాపిక్ కాదు కొంచెం పెద్ద టాపిక్ మనకు సో ఈ ఎంటైర్ టాపిక్ని ఒకే వీడియోలో నేను కవర్ చేసినట్లయితే డెఫినెట్గా మీరు అందరూ కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఎందుకంటే మనకు వీడియో లెంత్ అనేది పెరుగుతుంది అండ్ మనకు కన్ఫ్యూషన్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది చాలా కాన్సెప్ట్ ఒకే వీడియోలో నేను చెప్తే మీకు కన్ఫ్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో అలా ఉండకూడదు అని చెప్పేసి ఈ వీడియో నేను మల్టిపుల్ పార్ట్స్గా స్ప్లిట్ చేస్తున్నానండి సో ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఫస్ట్ మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ యొక్క బేసిక్స్ అన్నీ కూడా మాట్లాడుకుంటాం ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ వీడియోస్లో మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ని మనం జావాలో ఎలా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాము అని దాని గురించి నేర్చుకుందాం అర్థమైందా సో వీడియోని ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకండి ఈ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఇంటర్వ్యూలో అడిగే క్వశ్చన్స్ అనమాట సో వీటన్నిటినీ బాగా నేర్చుకోండి క్లియర్ సో ఫస్ట్ మనకు టాస్క్ అంటే ఏంటి టాస్క్ అంటే ఒక పని అవును సో ఇప్పుడు మీకు తెలిసిన ఏదైనా పనులు చెప్పండి మనకు అందరికీ తెలిసిన ఒక పని ఒకటి ఉంటుంది ఏంటది తినడం తాగడం తిరగడం పడుకోవడం అవునా సో ఇవన్నీ కూడా మనకు పనులే కదా తినడం అనేది ఒక పనే తాగడం అనేది ఒక పనే తిరగడం అనేది ఒక పనే అదేవిధంగా పడుకోవడం అనేది కూడా ఒక పనే అవునా సో అదే విధంగా మనకు కంప్యూటర్లో కూడా మనకు పనులు అనేవి ఉంటాయి అవునా మన కంప్యూటర్ని సింపుల్గా ఊరికే డబ్బులు ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి కొనుక్కొని వాడుకోవట్లేదు కదా మనం ఏదో ఒక పనిని కంప్యూటర్లో చేయడం కోసమే మనం కంప్యూటర్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటున్నాం అవునా సో ఇప్పుడు లెట్స్ ఏ టూ ప్లస్ టూ అనే ఆపరేషన్ నేను పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటున్నాను మేబీ నేను మ్యాథమెటిక్స్లో వీక్ సో అప్పుడు నేనేం చేస్తాను నా కంప్యూటర్లో క్యాలిక్యులేటర్ అనే అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసి టూ ప్లస్ టూ అంటే ఎంత అని చెప్పేసి నేను అడుగుతాను అవునా సో ఆ టూ ప్లస్ టూ అనేది మనం ఇక్కడ చేస్తున్నాం చూసావా ఆ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది అది మనకు ఒక పని అనమాట అవునా అలా కాకుండా మీరు ఇప్పుడు నా వీడియోని చూస్తున్నారు మీ కంప్యూటర్లో కావచ్చు మీ మొబైల్లో కావచ్చు ఎక్కడైనా సరే మీరు నా వీడియోని చూస్తున్నారు సో మీరు నా వీడియోని చూస్తున్నారు అంటే అది మనకు ఒక పని అవునా సో అదేవిధంగా మనం ఏదైనా ఒక సాంగ్ వింటున్నాం అనుకో అది కూడా మనకు ఒక పని మీరు ఎవరికైనా మెసేజ్ పంపించాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి అది కూడా మనకు ఒక పని అవునా సో ఇలా మనకు మల్టిపుల్ పనులు అనేది ఉంటాయి రైట్ మెసేజ్ పంపించడం ఒక పని వీడియోని ప్లే చేయడం ఒక పని అదేవిధంగా మనం ఏదైనా ఒక క్యాలిక్యులేషన్ చేయడం అనేది ఒక పని అవునా సాంగ్ వినడం ఒక పనే సో ఇవన్నీ కూడా మనకు పనులు టాస్క్ అంటే ఒక పని పనిని చేయడం కాదు పని మాత్రమే అదే టాస్కింగ్ అన్నాం అనుకో ఆ పనిని చేయడం అనమాట అంటే ఇప్పుడు వీడియోని చూడడం అనే పనిని మనం చేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అది టాస్కింగ్ అవుతుంది సో ఒక పనిని మనం చేస్తున్నప్పుడు టాస్కింగ్ అది అలా మనకు మల్టిపుల్ పనుల్ని చేస్తున్నాము అనుకోండి అప్పుడు మనం మల్టీ టాస్కింగ్ అంటాం అదేంటి సార్ మనం ఒక పని తర్వాత ఒకటి చేస్తే కూడా మల్టీ టాస్కింగ్ అవుతుందా మరి అంటే లేదండి మల్టిపుల్ పనుల్ని ఒకేసారి కనుక చేసినట్లయితే అంటే అట్ ద సేమ్ టైం మల్టిపుల్ పనులు అనేది జరుగుతూ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు మనం దాన్ని మల్టీ టాస్కింగ్ అంటాం ఇప్పుడు మీరు తిన్న తర్వాత నీళ్ళు తాగుతారు నీళ్ళు తాగిన తర్వాత బయట ఒక రౌండ్ వేసి వస్తారు అంటే తిరగడం చేస్తారు దాని తర్వాత వచ్చి పడుకుంటారు దీన్ని మల్టీ టాస్కింగ్ అన్నాం అర్థమైందా ఇందులో మల్టిపుల్ టాస్కులు ఉన్నాయి కానీ ఇది మల్టీ టాస్కింగ్ అవ్వదు ఎందుకంటే మనం తిన్న తర్వాత నీళ్ళు తాగుతున్నాం తింటూ నీళ్ళు తాగుతూ తిరుగుతూ పడుకోవట్లేదు కదా అవునా ఇవన్నీ కూడా మనం ఒకేసారి చేసినట్లయితే అప్పుడు మనం దాన్ని మల్టీ టాస్కింగ్ అంటాం కానీ మనం అన్నీ కూడా ఒకేసారి చేయట్లేదు కదా అవునా సో ఇప్పుడు అలా కాకుండా లెట్స్ మీరు డ్రైవింగ్ చేస్తున్నారు డ్రైవింగ్ చేస్తూ మీరు మొబైల్లో ఫోన్ మాట్లాడుతూ మీ వెనకున్న వాడితో మీరు చిట్చాట్ చేస్తూ మీరు మీ ముందున్న సిగ్నల్స్ ఇవన్నీ కూడా చూస్తూ సో మీరు ఇంకా మొబైల్లో మ్యాప్స్ చూస్తూ ఇవన్నీ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఇది మల్
ఒక పని తర్వాత మనం ఇంకొక పని చేస్తూ ఉన్నట్లయితే అది మల్టీ టాస్కింగ్ అవ్వదు అన్ని పనులు కూడా అట్ ద సేమ్ టైం మనం పర్ఫామ్ చేసినట్లయితే అది మల్టీ టాస్కింగ్ అవుతుంది క్లియర్ సో మల్టీ టాస్కింగ్ అండ్ టాస్క్ అంటే ఏంటది మనకు తెలిసింది కదా నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక పని చేయాలి అంటే దాన్ని మనం ఒక ప్రాసెస్లో చేయాలి అని చెప్తారు అవునా అంటే ఏంటి ఇప్పుడు లెట్సే మనం తింటున్నాం అనుకో అరే కాస్త పద్ధతిగా తిను ఒక ప్రాసెస్లో తిను అవునా ఇలా చెప్తూ ఉంటారు అంటే మనం ఆ తినే ఏదైతే పని ఉందో దాన్ని మనం ఒక ఒక పర్టిక్యులర్ వేలో చేయాలి అవునా ఒక పర్టిక్యులర్ వేలో చేయాలి అండ్ దానికి మనకు ఒక స్పెషల్గా కొన్ని కొన్ని థింగ్స్ అనేది ఉంటాయి రూల్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఏదైనా కావచ్చు అలా మనకు కొన్ని కొన్ని థింగ్స్ అనేది ఉంటాయి అవునా సో అలా చేస్తే దాన్ని మనం ఒక ప్రాసెస్ అంటాం అనమాట సో కంప్యూటర్లో ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డోంట్ వరీ అండి సో మల్టీ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటి సో ఇలాంటి ఒక ప్రాసెస్ని మనం చేస్తున్నాం అనుకోండి అది ప్రాసెసింగ్ అలా మనం మల్టిపుల్ ప్రాసెస్ని చేస్తున్నాం అనుకోండి మల్టీ ప్రాసెసింగ్ అవుతుంది మనకు అది క్లియర్ దాని తర్వాత థ్రెడ్ అంటే ఏంటి సో ఇక్కడ మనం టాస్క్ అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాము ఒక పని అని చెప్పుకున్నాం బట్ ఆ పనిని చేయడానికి మనకు ఒక పర్సన్ కావాలి అవునా సో ఇప్పుడు మన దగ్గర ఏదైనా ఒక పని ఉందనుకోండి ఇంట్లో ఆ పని ఊరికే జరిగిపోదు కదా ఆ పని చేయాలి అంటే ఒక పర్సన్ కావాలి అవునా సో ఆ పనిని చేసే వాడే మనకి ఇక్కడ థ్రెడ్ క్లియరా మనకు మన రియల్ వరల్డ్లో ఒక పనిని ఒక మనిషి చేస్తాడు అదే మనకు కంప్యూటర్లో అయితే ఒక పనిని ఒక థ్రెడ్ చేస్తుంది అనమాట సో మనకు పనిని చేసేదాన్ని థ్రెడ్ అంటామండి ఆ పనిని పర్ఫామ్ చేసేదాన్ని థ్రెడ్ అంటాం అండ్ ఆ థ్రెడ్ అనేది మనకు ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతున్నప్పుడు అంటే ఆ థ్రెడ్ అనేది ఆ పనిని చేస్తున్నప్పుడు దాన్ని మనం థ్రెడ్డింగ్ అంటాం సో అలా మనకు మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ ఒకేసారి మనకు మల్టిపుల్ పనుల్ని చేస్తున్నాయి అనుకోండి దాన్ని మనం మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అంటాం అర్థమైందా మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అంటే ఏంటి మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ మల్టిపుల్ పనుల్ని ఒకేసారి చేస్తున్నట్లయితే దాన్ని మనం మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అంటాం క్లియర్ ఇప్పుడు లెట్సే అమెజాన్ అనేది ఒకటి మనకు ఉంది కంపెనీ అవునా మీకు అందరికీ తెలుసు కదా అమెజాన్ అనే కంపెనీ లేదా మనకు ఫ్లిప్కార్ట్ అనే కంపెనీ ఏదైనా తీసుకోండి సో ఇప్పుడు అమెజాన్ అనే కంపెనీలో మనకు చాలా చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పనులు ఉంటాయి ఏంటి మనకు పనులు లెట్సే మనం ఏదైనా ఒక షిప్మెంట్ని మనం ఆర్డర్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేయాలి ఆ షిప్మెంట్ని ప్యాకింగ్ చేయాలి అంటే ఆ ఐటమ్ని మనకు ప్యాక్ చేయాలి ఐటమ్ని ప్యాక్ చేసిన తర్వాత దాని మీద మనకు లేబుల్ని ప్రింట్ చేయాలి అంటే అటాచ్ చేయాలి ప్రింట్ చేసిన లేబుల్ని ఆ తర్వాత దాన్ని మనకు షిప్ చేయాలి అవునా సో ఇదంతా కాకుండా మళ్ళీ మనకు ఇంకొకటి కూడా ఉంటుంది డిపార్ట్మెంట్ ఏంటది కస్టమర్ కేర్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఇది కాకుండా మనకి ఇంకొక డిపార్ట్మెంట్ ఉండొచ్చు టెక్నాలజీకి సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్ అవునా సో ఇలా మనకు మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఉన్నాయి కదా రైట్ సో ఇక్కడ మనకు లెట్సే ఒక్కొక్క దాన్ని చూద్దాం అంటే డీటెయిల్గా మనం చూద్దాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక ప్యాకేజ్ని ప్యాకేజింగ్ చేయడం అంటే ఒక ఐటమ్ మన దగ్గర ఉంది ఆ ఐటమ్ని మనం ప్యాకేజ్ లాగా మార్చాలి సో అది మనకు ఒక పని అవునా ఒక ఐటమ్ని ఒక ప్యాకేజ్ చేయాలి సో అది మనకు ఒక పని దాన్ని మనం ప్యాకేజింగ్ అంటున్నాం అవునా సో ఆ పనిని మనం ఇక్కడ టాస్క్ అంటాం సో ప్యాకేజింగ్ అనే ఏదైతే ఉందో అది మనకు టాస్క్ మరి దీన్ని ఎవరు చేస్తారు ఒక రోబోట్ కానీ ఒక మనిషి కానీ చేస్తాడు సో ఆ రోబోట్ కానీ ఆ మనిషి కానీ థ్రెడ్ అవుతాడు ఎందుకంటే ఈ రోబో కానీ మనిషి కానీ ఆ పనిని చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ రోబోని కానీ ఆ మనిషిని కానీ మనం థ్రెడ్ అంటాం థ్రెడ్ ఈజ్ పర్ఫార్మింగ్ వన్ టాస్క్ అవునా థ్రెడ్ అనేది ఒక టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఒక టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది అంటే ఒక టాస్క్ని చేస్తుంది మనకు టాస్కింగ్ అవునా క్లియర్ సో మనకు థ్రెడ్ అంటే ఏంటి అండ్ టాస్క్ అంటే ఏంటి అని మనకు అర్థమైపోయింది సో ఇప్పుడు ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి మరి ఇప్పుడు ఒక లాజికల్ గ్రూపింగ్ అనేది చేసి మనం వీళ్ళందరికీ స్పేస్ అనేది అలకేట్ చేసామనుకోండి అదే మనకు ప్రాసెస్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ప్యాకేజింగ్ చేసే వాళ్ళందరినీ కూడా మనం ఒక రూమ్లో పెడతాం అండ్ షిప్మెంట్ చేసే వాళ్ళందరినీ కూడా మనం ఒక రూమ్లో పెడతాం అండ్ కస్టమర్ కేర్ మనకి ఏదైతే ఉంటారో వాళ్ళు కస్టమర్ కేర్ రిప్రజెంటేటివ్స్ వాళ్ళంతా మాట్లాడే వాళ్ళందరినీ కూడా మనం ఒక రూమ్లో పెట్టుకుంటాం అవునా సో అంటే వీళ్ళంతా కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ పని చేస్తున్నారు వీళ్ళంతా ఒక టైప్ ఆఫ్ పని చేస్తున్నారు వీళ్ళంతా ఒక టైప్ ఆఫ్ పని చేస్తున్నారు అయినా సో ఒక టైప్ ఆఫ్ పనిని ఒక వేలో ఒక ప్రాసెస్లో వాళ్ళు చేస్తున్నారు సో అందుకే వీళ్ళందరినీ కూడా మనం ఒక దగ్గర పెట్టుకుంటాం సో ఇప్పుడు ప్యాకేజింగ్ చేసే వాళ్ళంతా కూడా ఒక దగ్గర ఉండి ప్యాకేజింగ్ చేస్తూ ఉంటారు
దాని లోపల మనకు ఏ ప్యాకెట్ని ఎలా ప్యాక్ చేయాలి అనేది మనకు పని అండ్ దాన్ని చేసేవాడు మనకు థ్రెడ్ అవునా సో ఇప్పుడు మనం వీటిని మన కంప్యూటర్ టర్మినాలజీలో ఎలా అనేది మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం సో ఇప్పుడు మన కంప్యూటర్లో ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ని మనం ఓపెన్ చేస్తాము సో ఏ అప్లికేషన్ని మనం ఓపెన్ చేసినా కానీ మనకు ఆ అప్లికేషన్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలి అంటే మనం జావాలో ప్రోగ్రామ్ని ఎలా అయితే ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తున్నామో మనం ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇండైరెక్ట్లీ మనం అప్లికేషన్ని ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తున్నట్లే నథింగ్ బట్ రన్ చేస్తున్నాం ఆ అప్లికేషన్ని అవునా సో ఆ అప్లికేషన్ని రన్ చేయాలి అంటే మన కంప్యూటర్లో మనకు కొంత మెమోరీ అనేది ఉండాలి అవునా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర హండ్రెడ్ జీబీ మెమోరీ ఉంది అనుకుందాం సో ఇప్పుడు ఆ హండ్రెడ్ జీబీ మెమొరీలో నాకు ఈ అప్లికేషన్ రన్ అవ్వాలి అంటే ఒక వన్ జీబీ మెమొరీ కావాలనుకోవచ్చు నేను మేబీ అవునా హండ్రెడ్ జీబీ మెమొరీ మొత్తం నేను ఆ ఒక్క అప్లికేషన్కే ఇవ్వలేను కదా ఎందుకంటే నేను మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ రన్ చేసుకోవాల్సి ఉండొచ్చు సో అందువల్ల నేను ఆ అప్లికేషన్కి ఒక వన్ జీబీ మెమొరీని అలకేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో అప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను ఒక లాజికల్ కంటైనర్ని అంటే మన మెమొరీ మీదనే ఒక లాజికల్ కంటైనర్ని క్రియేట్ చేస్తాను క్రియేట్ చేసి ఈ అప్లికేషన్ రన్ అవ్వడానికి కావాల్సిన రీసోర్సెస్ని అండ్ అప్లికేషన్ రన్ అవ్వడానికి కావాల్సిన మెమొరీని అన్నిటినీ కూడా మనం ఆ లాజికల్ కంటైనర్లో పెట్టుకుంటాం అండ్ ఆ లాజికల్ కంటైనర్ని మనం ఒక ప్రాసెస్ అంటాం అండ్ ప్రతి ఒక్క లాజికల్ కంటైనర్కి అంటే ప్రతి ఒక్క ప్రాసెస్కి కూడా మనకు కంప్యూటర్లో ఒక ఐడియా అనేది కూడా ఉంటుందండి ప్రతి ఒక్క అప్లికేషన్ని మనం ఓపెన్ చేసినప్పుడు మన కంప్యూటర్లో మనకు అప్లికేషన్ అనేది ఒక ప్రాసెస్ లాగా రన్ అవుతుంది ఒక ప్రాసెస్ అంటే ఇక్కడ మనకు ఒక లాజికల్ యూనిట్ ఒక లాజికల్ కంటైనర్ మనం అప్లికేషన్ రన్ చేయడానికి కావాల్సిన రీసోర్సెస్ మెమోరీ అండ్ అదేవిధంగా ఇవన్నీ సిపియూ యూసేజ్లు ఇవన్నీ కూడా కలిపి మనకు ఒక లాజికల్ కంటైనర్లో పెట్టుకుంటాం అండ్ ఆ లాజికల్ కంటైనర్ని మనం ఒక ప్రాసెస్ అంటాం సో ప్రతి ఒక్క ప్రాసెస్ కూడా మనకు ప్రాసెస్ ఐడి అనేది ఒకటి ఉంటుంది నేను చూపిస్తాను ప్రాసెస్ ఐడి అనేది ఎలా ఉంటుంది ఏంటనే కూడా నేను చూపిస్తాను ఆల్ రైట్ సో ఇప్పుడు మనం ఏ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసినా కానీ ఫస్ట్ మనకు ఒక ప్రాసెస్ క్రియేట్ అవుతుంది ఆ ప్రాసెస్లో మన అప్లికేషన్ అనేది రన్ అవుతుంది ఆ అప్లికేషన్లో మనం ఏదైనా ఒక పని చేయాలనుకుంటున్నాం దాన్ని మనం టాస్క్ అంటాం అవునా ఇప్పుడు వాట్సాప్ అనే అప్లికేషన్ని మనం ఓపెన్ చేసినట్లయితే ఫస్ట్ మనకు వాట్సాప్కి సంబంధించిన ఒక ప్రాసెస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అంటే ఈ వాట్సాప్ అప్లికేషన్ని రన్ చేయడానికి మనకు ఒక ప్రాసెస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఆ ప్రాసెస్లో మనకు వాట్సాప్ అప్లికేషన్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది అవును ఆ వాట్సాప్ అప్లికేషన్లో నేను ఎవరికైనా మెసేజ్ సెండ్ చేశాను లేదా ఎవరికైనా కాల్ చేశాను అవును సో ఇలా నేను ఏదైనా ఒక పని చేస్తే దాన్ని మనం టాస్క్ అంటాం అవును నేను ఇప్పుడు మెసేజ్ని సెండ్ చేస్తున్నాను అదేవిధంగా మనకు కాల్ చేస్తున్నాను ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇవన్నీ చేస్తున్నాను అనుకో అప్పుడు దాన్ని మనం మల్టీ టాస్కింగ్ అంటాం కరెక్ట్ ఎందుకంటే మనం మల్టిపుల్ పనులు చేస్తున్నాం సో ఈ మల్టిపుల్ పనుల్ని చేయడానికి మళ్ళీ మనకు ఎవరు కావాలి థ్రెడ్స్ కావాలి ఒక్కొక్క పని చేయడానికి మనకు ఒక్కొక్క థ్రెడ్ అనేది కావాలి అవునా సో మనకు ఆ ఏదైతే ప్రాసెస్ ఉందో ఆ ప్రాసెస్ లోపల మనకు థ్రెడ్ అనేది ఉంటుంది థ్రెడ్ లోపల మనకు ఒక టాస్క్ అనేది పర్ఫామ్ అవుతుంది ఈ హైరార్కి మీకు అర్థమైందా ఇప్పుడు మన కంప్యూటర్లో మనకు మెమొరీ అనేది ఉంది ఆ మెమొరీ మీద మనం ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ని ఫస్ట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మన కంప్యూటర్లో మనకు ఒక ప్రాసెస్ అనేది ఫస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది ఆ ప్రాసెస్లో ఆ అప్లికేషన్కి సంబంధించిన రీసోర్సెస్ దానికి కావాల్సిన మెమొరీ అదంతా కూడా ఉంటుంది ఆ ప్రాసెస్లోనే మనకు అప్లికేషన్ అనేది రన్ అవుతుంది ఆ అప్లికేషన్ రన్ అవుతున్నప్పుడు మనం దాంట్లో మల్టిపుల్ పా ఏదైనా ఆపరేషన్స్ని పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటున్నాం అంటే మల్టిపుల్ టాస్క్ని మనం ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలనుకుంటున్నాం సో ప్రతి ఒక్క టాస్క్ని ఎగ్జిక్యూషన్ చేయడానికి మనం ఒక థ్రెడ్ అనేది పెట్టుకుంటాం ఎందుకంటే మనం ఏదైనా ఒక టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే మనకు ఒక థ్రెడ్ అనేది కావాలి అవునా టాస్క్ అనేది పని దాన్ని చేసేవాడు థ్రెడ్ అవునా సో అలా మనం మన అప్లికేషన్ లోపల అంటే మన ప్రాసెస్ లోపల అప్లికేషన్ ఉంది మన అప్లికేషన్ లోపల మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ అనేది ఉన్నాయి అండ్ ప్రతి ఒక్క థ్రెడ్ కూడా మనకు ఒక పని చేసి పెడుతుంది అండ్ ఇవన్నీ కూడా అట్ ద సేమ్ టైం జరుగుతున్నాయి అనుకోండి ఇప్పుడు నేను నీతోటి కాల్ మాట్లాడుతూ వేరే వాళ్ళకి మెసేజ్ చేస్తున్నాను సో అట్ ద సేమ్ టైం మనం రెండు ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం అంటే అక్కడ మనకు మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ జరుగుతుంది మల్టీ టాస్కింగ్ జరుగుతుంది మల్టీ టాస్కింగ్ అనేది మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ని యూస్ చేసుకొని జరుగుతుంది అర్థమైందా అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం నేను వాట్సాప్లో మీతో కాల్ మాట్లాడుతున్నాను అండ్ వేరే వాళ్ళకి నేను ఒక ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్ మెసేజ్ పంపిస్తున్నాను అండ్ అదే
అవును మల్టీ ప్రాసెసింగ్ అండ్ మల్టీ టాస్కింగ్ అండ్ మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి అన్నమాట అప్పుడు క్లియర్ సో మనకు కంప్యూటర్ వరల్డ్లో ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూనే ఉంటాయి మన మొబైల్ తీసుకున్న మన కంప్యూటర్ తీసుకున్న ఏదైనా తీసుకోండి మీరు దాంట్లో మనకు ఈ త్రీ థింగ్స్ కూడా డెఫినెట్గా జరుగుతూ ఉంటాయన్నమాట క్లియర్ అర్థమైందా మీకు టాస్క్ అంటే ఏదైనా ఒక పని అండ్ దాన్ని చేసేది ఎవరు థ్రెడ్ అండ్ ఇవన్నీ మనకు ఎక్కడ జరుగుతాయి ఒక ప్రాసెస్లో జరుగుతాయి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకు మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్తో కానీ మల్టిపుల్ ప్రాసెస్తో కానీ మనం వర్క్ చేస్తున్నాము అంటే దాన్ని మల్టీ ప్రాసెసింగ్ అంటాం మల్టిపుల్ పనుల్ని మనం ఒకేసారి చేస్తున్నాము అంటే మల్టీ టాస్కింగ్ అంటాం అండ్ వాటిని చేసేవి మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ క్లియరా సో ఇప్పుడు మనకు మన సిస్టంలో కూడా మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ మల్టీ ప్రాసెసింగ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయా లేదా అని చూద్దామా సో ఇప్పుడు చూసినట్లయితే మీరు నేను ఇక్కడ ఒక టాస్క్ మేనేజర్ అనేది ఓపెన్ చేశాను సో ఈ టాస్క్ మేనేజర్ అనే దాన్ని మీరు ఎలా ఓపెన్ చేయొచ్చు మీ సిస్టంలో కింద టాస్క్ బార్ అనేది ఉంది కదా దాని మీద రైట్ క్లిక్ చేసేసి మీరు టాస్క్ మేనేజర్ని ఓపెన్ చేయొచ్చు లేదా కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎస్కేప్ కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎస్కేప్ మూడింటిని ఒకేసారి కనుక మీరు ప్రెస్ చేసినట్లయితే మీకు టాస్క్ మేనేజర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇది క్లోజ్ చేశాను నేను ఇప్పుడు కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎస్కేప్ ప్రెస్ చేశాను నాకు టాస్క్ మేనేజర్ అనేది ఓపెన్ అయిపోయింది అవునా సో ఈ టాస్క్ మేనేజర్ అనేది మనకి ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ టాస్క్ మేనేజర్ అనేది మన దాంట్లో అసలు ఎన్ని టాస్కులు పర్ఫామ్ అవుతున్నాయి ఎన్ని మనకు ప్రాసెస్లు రన్ అవుతున్నాయి ఎన్ని థ్రెడ్స్ మనకు ఉన్నాయి ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ కూడా మనకు ఈ టాస్క్ మేనేజర్ అనేది ఇస్తుందండి అర్థమైందా మన సిస్టంలో ఉండే ప్రతి ఒక్క డీటెయిల్ మనకి ఈ టాస్క్ మేనేజర్ అనేది ఇస్తుంది సో ఇప్పుడు టాస్క్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేశాక ఇక్కడ నాకు కొన్ని యాప్స్ ఉన్నాయి కొన్ని బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెసెస్ అని ఉంది ప్రాసెస్ అంటే ఒకటి ప్రాసెసెస్ అంటే మల్టిపుల్ థింగ్స్ అంటే మనకి ఇన్ని ప్రాసెస్లు రన్ అవుతున్నాయి బ్యాక్గ్రౌండ్లో అని చెప్తుంది అండ్ ఇక్కడ మనకి ఏదైతే అప్లికేషన్స్ చూపిస్తుందో ఈ ప్రతి ఒక్క అప్లికేషన్ కూడా మనకు ఒక ప్రాసెసే అనమాట మీరు నమ్మరు కదా చూపిస్తాను నేను సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ రైట్ సైడ్లో పర్ఫార్మెన్స్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేయండి సో ఇక్కడ మీరు కింద చూసినట్లయితే నా సిస్టంలో ప్రజెంట్గా టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ వన్ ప్రాసెసెస్ రన్ అవుతున్నాయి అండ్ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ లేదా నైన్ థ్రెడ్స్ మనకు రన్ అవుతున్నాయి అర్థమైందా సో ఇన్ని ప్రాసెస్లు రన్ అవుతున్నాయి అంటే కైండ్ ఆఫ్ అన్ని అప్లికేషన్స్ రన్ అవుతున్నట్లే బట్ అదేంటి సార్ మీరు అసలు ఏ అప్లికేషన్ ఓపెనే చేయలేదు కదా అంటే ఎందుకు చేయలేదండి చూడండి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక ఎడ్జ్ అనే అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేశాను అదేవిధంగా క్యాంప్టేషియా అనే ఒక దాన్ని ఓపెన్ చేశాను రికార్డింగ్ చేయడానికి అవునా సో ఇలా మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ అయ్యే కొన్ని ప్రాసెసెస్ కూడా ఉంటాయి రైట్ ఇప్పుడు నా మైక్రోఫోన్లోంచి నేను డేటా అనేది రికార్డ్ చేస్తున్నాను అంటే నా మైక్రోఫోన్కి సంబంధించిన ఒక ప్రాసెస్ అనేది కూడా రన్ అవుతూ ఉండొచ్చు అవునా సో ఇలా మనకు మల్టిపుల్ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేది మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ అవుతున్నాయి మనకు తెలియదు అవి కానీ మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ అవుతున్నాయి సో అందుకోసమే మీరు ఇక్కడ ఫస్ట్ ట్యాబ్లో చూసినట్లయితే మెయిన్గా మనకు ఓన్లీ త్రీ అప్లికేషన్సే ఉన్నాయి కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో మాత్రం మనకి ఇన్ని రన్ అవుతున్నాయని చెప్తుంది అది అర్థమైందా సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ జావా అప్డేటర్ జావాని అప్డేట్ చేసుకోమని చెప్పే ఒక ఒక సాఫ్ట్వేర్ కూడా నాకు ఇక్కడ రన్ అవుతుంది అది కూడా మనకు ఒక ప్రాసెస్ అనమాట కరెక్ట్ సో అలా మనకు ప్రతి ఒక్క సాఫ్ట్వేర్ మనం ఏదైనా ఓపెన్ చేస్తే ఆ సాఫ్ట్వేర్కి మనకు ఒక ప్రాసెస్ అనేది ఒకటి లేదా ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ప్రాసెస్లు కూడా క్రియేట్ అవ్వచ్చు ఆ సాఫ్ట్వేర్కి అర్థమైందా సాఫ్ట్వేర్ నథింగ్ బట్ అప్లికేషన్ సో ఇక్కడ చూసారు కదా మన సిస్టంలో కూడా మనకు మల్టిపుల్ ప్రాసెసెస్ ఉన్నాయి మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి అండ్ అదేవిధంగా ఈ థ్రెడ్స్ ఏం చేస్తున్నాయి మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ ఉన్నాయంటే ప్రతి ఒక్క థ్రెడ్ కూడా ఏదో ఒక టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి అన్నట్టు అంటే మల్టీ టాస్కింగ్ అనేది కూడా మనకి జరుగుతున్నట్టే సింపుల్గా థ్రెడ్ ఉండి ఏం చేయదు కదా థ్రెడ్ అనేది మనకి ఏదో ఒక పని చేయాలి అంటే టాస్క్ అనేది పర్ఫామ్ చేయాలి సో మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అనేది మనకు అప్పుడే జరుగుతుంది కదా కరెక్ట్ సో నా సిస్టమ్ వచ్చేసి సిక్స్ కోర్ అనమాట సో మన సిస్టంలో ఎన్ని కోర్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఎన్ని లాజికల్ ప్రాసెసర్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనకు డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాయి సో ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ వన్ ప్రాసెసెస్ ఉన్నాయి అంటే ఇవన్నీ కూడా అట్ ద సేమ్ టైం జరగదండి అట్ ద సేమ్ మిల్లీ సెకండ్లో మనకి టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ వన్ ప్రాసెసెస్ మనకు జరగవు నా సిస్టము ట
సో అలా మనకు చూడ్డానికి టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ వన్ ప్రాసెస్ రన్ అవుతున్నాయి బట్ ఆ టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ వన్ కూడా మనకు ఎట్ ద సేమ్ టైం అనేది జరగట్లేదు అందులో ఓన్లీ ట్వెల్వ్ మాత్రమే ఎట్ ద సేమ్ టైం జరుగుతున్నాయి మిగిలినవి ఒక మిల్లీ సెకండ్ లేదా నానో సెకండ్ గ్యాప్ తోటి మనకి జరుగుతూ ఉన్నాయి అనమాట ఒకవేళ మీరు ఇంకా బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్న కంప్యూటర్ని కొనుక్కున్నారనుకోండి దాంట్లో మేబీ లాజికల్ ప్రాసెస్ అనేది ట్వంటీ ఫోర్ ఉండొచ్చు సో మన సిస్టమ్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ మన సిస్టమ్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి ప్రాసెసర్స్ కోర్స్ అనేది ఉంటాయి సో అవి ఎంత పెరిగితే మన సిస్టమ్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అంత పెరుగుతుంది ఎందుకు అంటే మనకు నానో సెకండ్ లేదా మిల్లీ సెకండ్ గ్యాప్ అనేది కూడా రాకుండా ప్రాసెసెస్ అన్నీ కూడా రన్ అవుతూ ఉంటాయి ప్యారలల్గా సో అందువల్ల మనకు మల్టీ ప్రాసెసింగ్ అనేది అప్పుడు బాగా అచీవ్ చేయగలుగుతాం క్లియర్ సో ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెసర్స్కి మనకు ఐడి కూడా ఉంటుందని చెప్పాను కదా సో అది మనం ఎక్కడ చూడాలి ఈ డీటెయిల్స్ అనే ఒక ట్యాబ్ ఉంది కదా డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళండి సో ఇక్కడ మీకు ఇక్కడేమో ఇట్లా యాప్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ అని చెప్తుంది బట్ ఈ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే అన్నీ కలిపి ఒకే దగ్గర చూపిస్తుంది ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే పిఐడి అనేది ఒకటి ఉంది సో దాని మీద మౌస్ అవుట్ చేస్తే మనకి ఏమని చెప్తుంది ఇది ఒక ప్రాసెస్ ఐడి అని చెప్తుంది అవునా సో ఇప్పుడు నా సిస్టంలో రన్ చేసే ప్రతి ఒక్క అప్లికేషన్కి కూడా మనకు ఒక ప్రాసెస్ ఐడి అనేది ఉంటుంది అండ్ కొన్ని టైమ్స్ మనకు మల్టిపుల్ ప్రాసెస్ ఐడీస్ కూడా ఉండొచ్చు అని చెప్పాను అవునా సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఎంఎస్ ఎడ్జ్ అనే దానికి మల్టిపుల్ ప్రాసెస్ ఐడీస్ ఉన్నాయి అవునా చూడండి ఇక్కడ మల్టిపుల్ ప్రాసెస్ ఐడీస్ ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు నా ఎంఎస్ ఎడ్జ్ అనే బ్రౌజర్లో మల్టిపుల్ ట్యాబ్స్ ఉండొచ్చు లేదా మల్టిపుల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఉండొచ్చు సో ప్రతి ఒక్క దానికి కూడా మనకు ఒక ప్రాసెస్ అనేది రన్ అవుతుంది అండ్ అదేవిధంగా ఇది మెకాఫీ యాంటీ వైరస్ యాంటీ వైరస్కి సంబంధించి నా దగ్గర ఒకే సాఫ్ట్వేర్ ఉంది బట్ దానికి మూడు ప్రాసెస్లు అనేది రన్ అవుతున్నాయి అవునా సో అదేవిధంగా ఎన్విడియా గ్రాఫిక్స్ సో అలా మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ అనేది రన్ అవుతున్నాయి అండ్ ప్రతి ఒక్క ప్రాసెస్కి కూడా మనకు ఒక ప్రాసెస్ ఐడి అనేది ఉంటుందండి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ ప్రాసెసెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ మనకు ఎంఎస్ ఎడ్జ్ అనే దానికి మల్టిపుల్ ప్రాసెసెస్ ఉన్నాయి కదా కానీ నేను ఒక ఎంఎస్ ఎడ్జ్ అనే అప్లికేషన్ క్లోజ్ చేస్తే ఇవన్నీ కూడా పోతాయి ఎలా పోతాయంటే వీటన్నిటికీ మనకు ఒక పేరెంట్ ప్రాసెస్ ఐడి అనేది కూడా ఉంటుంది సో అవన్నీ మనకు పెద్దగా అవసరం లేదండి బట్ మీకు జస్ట్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి అని చెప్తున్నాను అంతే సో ఈ ఎంఎస్ ఎడ్జ్కి సంబంధించిన అన్ని ప్రాసెస్ ఐడీస్కి కూడా మనకు ఒక పేరెంట్ ప్రాసెస్ ఐడి అనేది ఉంటుంది సో మనం అందుకే ఎంఎస్ ఎడ్జ్ అనే సాఫ్ట్వేర్ని క్లోజ్ చేయగానే మనకి ఇవన్నీ కూడా పోతాయి అనమాట సో మన కంప్యూటర్లో మనం ఏ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసినా మనకు ఒక ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ప్రాసెసెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను లెట్సే నోట్ ప్యాడ్ను ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు మనకు చూడండి ఒక మూడు ప్రాసెసెస్ పెరిగాయి అవునా ఈ నోట్ ప్యాడ్కి మనకు మూడు ప్రాసెసెస్ని తీసుకుంది అది సో ప్రతి ఒక్క అప్లికేషన్కి ఒకటే తీసుకోవాలని ఏం లేదండి లాజికల్ కంటైనర్స్ అనేది మనకు ఒకటే ఉండొచ్చు రెండు ఉండొచ్చు మూడు ఉండొచ్చు ఇంటర్నల్గా మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎలా మెయింటైన్ చేసుకుంటుంది అనేది మనకు సంబంధం లేదు బట్ ప్రతి ఒక్క అప్లికేషన్కి డెఫినెట్గా ఒక ప్రాసెస్ అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది మినిమం ఒక ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది అర్థమైన మీరు కావాలంటే ఏదైనా ఒక ప్రాసెస్ని ఇలా సెలెక్ట్ చేసి కూడా మీరు డిలీట్ చేయొచ్చు అండి అంటే దాన్ని ఆపేయచ్చు అనమాట ఆ ప్రాసెస్ని లెట్సే ఇక్కడ నేను ఏదైనా ఒక ప్రాసెస్ని తీసుకుంటా ఇప్పుడు జావా అప్డేట్ చెక్ అనేది ఒకటి ఉంది సో దీనికి రైట్ క్లిక్ చేసేసి ఇక్కడ ఎండ్ టాస్క్ అని చెప్పాను లేదా ఎండ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పాను అవునా సో ఇప్పుడు ఎండ్ ప్రాసెస్ అన్నాను అనుకోండి అండ్ పర్ఫార్మెన్సెస్లో రండి టూ థర్టీ త్రీ నుంచి టూ థర్టీ టూకి వచ్చింది అవునా సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఇంకేదైనా డిలీట్ చేద్దాం లెట్సే ఒక ఇది కూడా జావా అప్డేట్కి సంబంధించిన ఏదో ఒకటి ఉందండి సో దీన్ని కూడా తీసేస్తున్నాను సో ఎండ్ ప్రాసెస్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడికి వస్తే మళ్ళీ టూ థర్టీ వన్ చూసారా నేను ఒక ప్రాసెస్ని తీసేయగానే నాకు ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ కౌంట్ అనేది తగ్గిపోతుంది అండ్ మనకి ఈ ప్రాసెసెస్లో మనకు ఇన్ని థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి అంటే ప్రతి దాంట్లో టెన్ ట్వంటీ ఉన్నాయని చెప్పలేం ఒక్కో ప్రాసెస్లో మనకు ట్వంటీ ఉండొచ్చు ఒక ప్రాసెస్లో హండ్రెడ్ థ్రెడ్స్ కూడా ఉండొచ్చు బేస్డ్ ఆన్ అందులో ఉన్న వర్క్ ఎంత ఉంది ఎన్ని టాస్కులు మనం పర్ఫామ్ చేస్తున్నామో అవన్నీ బేస్ చేసుకొని మనకు ఆ థ్రెడ్స్ అనేది క్రియేట్ అయి ఉంటాయి అదేమైనా సో ఇవన్నిటిని యూజ్ చేసుకొని మన
బట్ మనకి టైం షేరింగ్ అనే మెకానిజం వల్ల మనకు కొన్ని కొన్ని ప్రాసెసెస్ ఇమీడియట్గా రన్ అవ్వకపోవచ్చు కదా సో ఆ ప్రాసెసెస్కి మనకు టైం అనేది అలకేట్ అయ్యేంత వరకు మనకు అది మనకు అప్లికేషన్ ఓపెన్ అవుతున్నట్టే చూపిస్తుంది ఓపెన్ అవ్వదు సో ఇవన్నీ ఉంటాయండి మనకు మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అనే దానికి మనకు వెనకాల ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకోవాలి ఇవన్నీ నేర్చుకున్న తర్వాతే మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అంటే ఏంటి అనేది మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది సో ఇప్పుడు చెప్పండి టాస్క్ అంటే ఏంటి టాస్క్ ఈజ్ జస్ట్ వన్ ఆపరేషన్ అవునా లేదా ఒక చిన్న పని టాస్క్ అనేది ఆ టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేయడానికి వచ్చిందే థ్రెడ్ అండ్ థ్రెడ్స్ అనేది ఎక్కడ రన్ అవుతాయి మనకు అంటే ఒక అప్లికేషన్లో రన్ అవుతాయి ఆ అప్లికేషన్ మనకి ఎక్కడ రన్ అవుతుంది ఒక ప్రాసెస్లో రన్ అవుతుంది ఫస్ట్ లేయర్లో ప్రాసెస్ ఉంటుంది దాని తర్వాత లేయర్లో థ్రెడ్ ఉంటుంది దాని తర్వాత మనకు టాస్కులు ఉంటాయి క్లియర్ సో మరి ఒకవేళ మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ లేకపోతే మనం మల్టీ టాస్కింగ్ అనేది చేయలేమా చేయొచ్చండి మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ లేకుండా కూడా మల్టీ టాస్కింగ్ అనేది చేయొచ్చు అదేంటి సార్ ఎలా చేయొచ్చు మరి అంటే మనం మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ లేకపోతే మల్టీ టాస్కింగ్ అనేది చేయాలి అంటే మనం ప్రాసెసెస్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి కంప్లీట్గా ప్రతి ఒక్క ప్రాసెస్ కూడా ఒక టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేయాలన్నమాట అప్పుడు అంటే ఒక ప్రాసెసే థ్రెడ్ లాగా యాక్ట్ అవ్వాలి నీకు క్లియర్ సో ఇప్పుడు నేను ఫైవ్ పనులు చేయాలి అంటే ఫైవ్ టాస్కులు పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే ఫైవ్ ప్రాసెసెస్ నాకు క్రియేట్ చేయాలి అంటే నా సిస్టంలో ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ అనేవి మనకు పెరుగుతాయి అప్పుడు సో అది మనకు ఒక గుడ్ అప్రోచ్ కాదు అందుకోసమే మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్లో కూడా మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో ఇప్పుడు చూస్తే మీరు ఇక్కడ నాకు అరౌండ్ మూడు వేల రెండు వందల నలభై పనులు జరుగుతున్నాయి అందుకోసమే నాకు త్రీ థౌజండ్ త్రీ టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫోర్ టాస్క్ మనకు థ్రెడ్స్ రన్ అవుతున్నాయి ప్రతి ఒక్క థ్రెడ్ మనకు ఒక పని చేస్తున్నట్లే కదా అవునా సో త్రీ థౌజండ్ ప్లస్ టాస్క్లు నాకు రన్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ సో అందుకే త్రీ థౌజండ్ మనకు థ్రెడ్స్ అనేది ఉన్నాయి బట్ అదే నాకు మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ లేకపోతే అసలు థ్రెడ్స్ అనేది లేకపోతే నేను ఓన్లీ ప్రాసెసెస్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి అంటే త్రీ థౌజండ్ ప్రాసెస్ని నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేయాలి బట్ నా లాజికల్ ప్రాసెసర్ కౌంట్ ఎంత ఇక్కడ ఓన్లీ ట్వెల్వ్ మాత్రమే సో ఆ టైం షేరింగ్ ప్రాసెస్లో ప్రతి ట్వెల్వ్కి ఒక్కొక్కసారి మనకు ఆ టైం అనేది అలకేట్ చేసుకుంటూ ఆ డిఫరెన్సెస్తో వెళ్ళినా కానీ మన కంప్యూటర్ అనేది ఎంత స్లో అవుతుందో ఆలోచించండి త్రీ థౌజండ్ ప్రాసెసెస్కి మనకు అది టైం అలకేట్ చేస్తూ దాన్ని రన్ చేయాలి అంటే మన కంప్యూటర్ ఎంత స్లో అవుతుంది చాలా స్లో అవుతుంది మనకు అవునా సో అందుకోసమే మల్టీ టాస్కింగ్ అనేది మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ లేకుండా పర్ఫామ్ చేస్తే అది ఎఫెక్టివ్ అవ్వదు క్లియర్ అదే మల్టీ టాస్కింగ్ అనే దాన్ని మల్టీ థ్రెడ్డింగ్తో మనం కంబైన్ చేసినప్పుడు మనకు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ అనేది తక్కువ బట్ మనకు కావాల్సిన ఆపరేషన్స్ మనం పర్ఫామ్ చేసేది అనేది ఎక్కువ సో దానివల్ల మన పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అసలు మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ ఎందుకు అంటే దిస్ ఈజ్ ద రీజన్ మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు యూటిలైజ్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ అండ్ ప్రతి ఒక్క ప్రాసెస్లో కొన్ని రీసోర్సెస్ ఉంటాయి కదా ఆ రీసోర్సెస్ని కూడా అది రీయూజ్ చేసుకుంటుంది మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ కలిపి కొన్ని రీసోర్సెస్ని కామన్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అదే మనం మల్టీ ప్రాసెసింగ్ పెట్టామనుకోండి ఒక ప్రాసెస్లో ఉన్నదాన్ని ఇంకో ప్రాసెస్లో ఉన్నది మనం యూజ్ చేసుకోలేకపోవచ్చు సో అక్కడ మనకు ప్రాబ్లం వస్తుంది సో మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అనేది మనకు ఏం చేస్తుంది ఒక ప్రాసెస్లోనే మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ ఉండి ఆ థ్రెడ్స్ అన్నీ కూడా కామన్గా మనకు కొన్ని రీసోర్సెస్ యూజ్ చేసుకోవడము అండ్ అదేవిధంగా మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్ని అట్ ద సేమ్ టైం పర్ఫామ్ చేయడం సో వీటన్నిటి వల్ల మన పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అర్థమైందా సో మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అనేది ఎందుకు మనకు అంటే మన సిస్టంలో ఏ అప్లికేషన్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనైనా సరే మనం ఇంక్రీజ్ చేయాలి అనుకున్నట్లయితే మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అనే దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటాం అట్ ద సేమ్ టైం మోర్ దెన్ వన్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయడానికి కూడా మనం మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అనే దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటాం క్లియరా సో ఈ మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అనేది మన కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ని ఎలా చేంజ్ చేస్తుంది అంటే మనకు ఒకవేళ మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అనేది లేకపోతే జస్ట్ ఇమాజిన్ నేను ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా తినడం తాగడం అదేవిధంగా తిరగడం నిద్రపోవడం ఈ పనులన్నీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చేస్తూ పోతే మనకు ఎంత టైం పడుతుంది అదే లెట్సే ఈ నిద్రపోవడం అనేది ఒకవేళ పక్కకు పెట్టండి తినడం తాగడం అదేవిధంగా తిరగడం ఇది ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చేస్తే నాకు హాఫ్ అన్ అవర్ టైం పట్టింది అనుకోండి అదే నేను బయట తిరుగుతూనే తింటూనే తాగుతూ ఉన్నాను అనుకోండి
సో విత్ ఇన్ లెస్ టైం మనం మల్టిపుల్ టాస్క్స్ టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేయొచ్చు ప్యారలల్గా అండ్ మనకు పర్ఫార్మెన్స్ అనేది కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో అందుకోసం మనం మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారండి మనకు క్లియరా సో చాలా టెక్నికల్గా చాలా థింగ్స్ మాట్లాడుకున్నాం ఇందులో చాలా విషయాలు మీకు అర్థమై ఉండవు బట్ వీడియోని ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ చూడడానికి ట్రై చేయండి మీకు డెఫినెట్లీ అర్థమవుతుంది మనకు వీడియో పెద్ద కాంప్లికేటెడ్ వీడియో కాదండి కాకపోతే ఇక్కడ మీరు వినే ప్రతి ఒక్క పదం కూడా కొత్తది అయి ఉండొచ్చు సో దానివల్ల మీకు ఇవన్నీ కూడా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఉండొచ్చు కానీ వీడియో పెద్ద టా ఏమంటారు కాంప్లికేటెడ్ టాపిక్ అనేది ఏం కాదు సో ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ మీరు కనుక విన్నారంటే డెఫినెట్లీ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఓకేనా సో మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అంటే మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ని మనం ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూషన్ చేసే క్యాపబిలిటీనే మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అంటాం అండ్ మనకి ఈచ్ థ్రెడ్ ఏం చేస్తుంది ఒక టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది సో మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఇండైరెక్ట్లీ మల్టీ టాస్కింగ్ అనేది కూడా పర్ఫామ్ అవుతున్నట్టు ఎందుకంటే మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ని మనం ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తున్నాం అంటే ప్రతి ఒక్క థ్రెడ్ కూడా మనకు ఒక టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది అంటే మల్టిపుల్ టాస్క్ని కూడా మనం పర్ఫామ్ చేస్తున్నట్లే సో మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు పర్ఫామ్ మల్టీ టాస్కింగ్ అండ్ అదేవిధంగా మల్టీ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటి మల్టిపుల్ ప్రాసెసెస్ని మన సిస్టంలో పెట్టుకున్నట్లయితే మల్టీ ప్రాసెసింగ్ అనమాట సో మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అనే దాన్ని మనం మల్టీ ప్రాసెసింగ్తో కంబైన్ చేసినప్పుడు మన పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఈవెన్ బెటర్గా ఉంటుంది అనమాట ఈవెన్ బెటర్గా అర్థమైందా సో ఇందాక మీరు చూసారా మన నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేస్తే దానికి త్రీ ప్రాసెస్ క్రియేట్ అయ్యాయి అవునా సో ప్రతి ఒక్క ప్రాసెస్లో కూడా మనకు మళ్ళీ ఇంటర్నల్గా మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ ఉంటాయి అండ్ ప్రతి ఒక్క థ్రెడ్ కూడా మనకు ఒక ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది రైట్ సో అందువల్ల మన పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇవన్నీ కూడా మీరు నేర్చుకోవాలండి సో వీటి మీద ఇంటర్వ్యూలో ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా సరే యూ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ క్లియర్ సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం జావాలో మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అనే దాన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి అని దాని గురించి నేర్చుకుందామండి సో ఈ వీడియోకి ఇంకా ఇంతేనండి సో దీంట్లో ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కానీ మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి క్లియర్ థ్యాంక్స్ అండి బాయ్ బాయ్